Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to the PAI ACP English 2018 in the Mass Alfiki course May Allah always bless us with grace, guidance, and health In this occasion, I and my friend would like to present about the pro-argument of birth control My name is Verena Yulianti and my friend is Nuraila Zuleha Happy on watching! In today's presentation, there are four subtopics that we'd like to explain. First is about the general description of birth control. Second is about the purposes and reasons of doing birth control. Third is about birth control measures and method. Fourth is about the dalil and arguments which are pro to birth control. First, I will explain about the general description of birth control. In laws of the Republic Indonesia No. 52 of 2009 about population and family development, family planning or birth control is defined as an effort to control childbirth, distance and ideal age of delivery, control pregnancy, fruit promotion, protection, and assistance in accordance with reproductive rights to create a quality family. In Arabic terms, birth control also has the same meaning as Tanzim al nasl which means the arrangement, the control of heredity or birth. It is not the same as Tahdid al nasl or birth restriction. Jadi bisa disimpulkan bahwa keluarga berencana atau birth control ini dalam pengertian ini tidak berarti membatasi kelahiran hanya untuk dua atau tiga anak, melainkan melahirkan jumlah anak yang dapat diatur dan dipenuhi oleh setiap keluarga. Mengatur jumlah anak dan mengatur interval atau jarak antara kelahiran yang satu dengan kelahiran yang lain Nah orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam itu dikatakan bahwa mereka telah mempraktikan praktik ini Mempraktikan pengendalian kelahiran di masa-masa jahiliyah mereka Dan setelah kedatangan Islam itu juga masih dipraktikan di kalangan muslim Dan Nabi Muhammad SAW dikatakan telah menyetujuinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui praktik azal yang merupakan uh, ukuran pengendalian kelahiran atau metode birth control pada saat itu. Nah, untuk azal akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Second is about the purposes and reasons of doing birth control. The family planning program has several objectives which are considered to bring benefits and prevent fiasco. Particularly in Indonesia, the objective or purpose of family planning is divided into two types. First, demographic objectives. Birth control is an effort to reduce the population growth. This purpose does not only apply in Indonesia, but also in other countries which have a very large population and the country needs to control it, one of which is a birth control program. Second, Normative objectives, which is to create a norm in the midst of society so that there will be a tendency like small families with the motto Two children are better, three people stop, men and women are the same So that they are institutionalized and feel proud of the relatively small number of families So, basically, birth control aims to institutionalize and cultivate the norms of a happy and prosperous small family with a small number of families, it will, be, it will be easier to achieve family welfare and happiness, especially maternal and child health problems. Birth control carried out by a family, husband and wife must be full for a certain reasons. Among the many reasons that encourage family planning or birth control include First, worrying about the life or health of the mother if she is pregnant or gives birth to a child after research and examination by a reliable doctor. Alasan ini berkaitan dengan menjaga kehidupan atau kesehatan seorang ibu. Jadi, seorang ibu yang sering melahirkan itu akan dapat membawa berbagai resiko gangguan kesehatan. Misalnya berupa anemia, hipertensi, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Dan terkadang ada beberapa alasan medis yang mengharuskan seorang wanita itu untuk tidak hamil. Misalnya seorang wanita yang kondisi kesehatannya buruk atau menderita penyakit tertentu yang menuntutnya untuk tidak hamil. Nah, kalau dipaksakan hamil, nanti bisa jadi akan mengganggu kesehatannya atau bahkan setelah melahirkan bisa ada resiko kematian seperti itu. 
Second, worrying about dangers in world affairs that sometimes make it difficult to worship, causing people to accept things they are haram and do things they are forbidden, precisely for the benefits of their children. Alasan ini mengindikasikan bahwa tidak semua keluarga itu memiliki kondisi yang cocok, kondisi yang siap untuk dapat memiliki banyak anak. Nah, dikhawatirkan jika memiliki banyak anak sedangnya dalam kondisi yang tidak siap, kondisi mental yang tidak siap misalnya, malah akan membawanya ke hal-hal yang diharamkan oleh agama. Kita tahu bahwa seringkali orang tua itu mengorbankan banyak hal untuk kepentingan anaknya, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama demi anaknya. Misalnya, karena kondisi ekonomi yang buruk sementara anak perlu makan, orang tua rela mencuri untuk memberikan makanan bagi anaknya. Third, the necessity to do azl, which is usually famous in Shah, is because of worrying about the condition of a woman who is breastfeeding when pregnant and giving birth. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut persetuan ketika seorang wanita sedang menyusui itu dinamakan rilah atau goil. Karena ini dapat merusak asi dan melemahkan anak. Dinamakan rilah atau goil karena ini merupakan bentuk kejahatan yang sangat rahasia terhadap anak-anak yang sedang disusui. Karenanya sikap atau tindakan yang seperti ini, ini bisa disamakan dengan pembunuhan misterius. The third topic is about birth control measures and method. There are birth control measures and methods that are approved by Islam and there are those that are not approved by Islam. Among the birth control measures and methods that are approved by Islam include Azal, safe period, the temperature method, bearer's method, hormonal methods, and intrauterine device or IUD. While the measures and methods of birth control that is not approved by Islam are sterilization and abortion. The next topic will be explained by Nurlaila Zulaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we will discuss about the arguments pro from ulama and dalils uh, for birth control. In period of Rasulullah, uh, birth control called azal among the scholar of fiqh, especially the opinion of Imam Adab, namely Imam Maliki, Hambali, Shafi'i, Hanafi. Uh, basically, all of them uh, allow azal to be done, as well as agree with the practice of uh, family planning or birth control azal actions. Azal pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi yang menjimai para budak-budaknya dan tidak menginginkan hamil. Demikian pula terhadap istri mereka setelah mendapat izin sebelumnya. Peristiwa Azal ini menceritakan kepada Nabi seraya mengharapkan petunjuk tentang hukumnya. Ternyata Nabi tidak menentukan hukumnya, sementara wahyu yang masih turun juga tidak menentukan hukumnya. Namun, mengenai azal diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi, yang berbunyi, Kunna na'zilu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fabalawa dhalika nabi Allah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Yang artinya, kami melakukan azal pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan ketika itu Al-Quran masih turun. Kemudian berita peristiwa itu sampai kepada Rasulullah dan beliau tidak melarang kami. Salah satu hadis di atas e, menunjukkan bahwa tidak ada larangan dalam azal dan merupakan salah satu upaya untuk mencegah kehamilan pada masa Rasulullah. Karena e, kalaupun azal itu diharamkan, maka e, setelah Al-Quran itu diturunkan, e, maka pasti ada pelarangan tentang hal tersebut. Lama yang memperbolehkan KB adalah Imam Al Ghazali, Imam Al Ghazali, Syekh Al Rahariri, Syekh Saltut, Muhammad Yusuf Kordawi. Ulama yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkannya mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu 
tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan mereka mendasarkan pendapatnya ini pada surat al-mu'minun ayat 12 sampai 14 yang pertama pendapat menurut pendapat Imam Al-Ghazali uh, the leading scholar Imam Al-Ghazali argues azal is permissible and azal is very different from abortion especially with the burial of a live baby girl or boy because both are acts of killing the fetus it is development menurut Imam Al-Ghazali azal berbeda dengan aborsi maupun penguburan bayi yang baru lahir sebab keduanya merupakan tindakan pembunuhan janin nah berdasarkan penjelasan tersebut maka persoalan keluarga berencana atau KB merupakan persoalan fikih yang ketentuan hukumnya masih di masih bisa dilakukan ijtihad dan metode ijtihad yang dipakai adalah dengan menggunakan kias yakni mengkiaskan atau menganalogikan KB dengan perbuatan azal karena persamaan ilat di antara keduanya sehingga KB dalam pandangan syariat Islam hukumnya boleh dan tidak dilarang And second is from Sheikh Abi Bakr, uh, provides general standards regarding the use of various contraceptive tools or methods that can be justified and which cannot be justified. It is forbidden to use a device that can interminate a pregnancy from its source. Jadi Sheikh Abi Bakr ini memberikan patokan secara umum tentang penggunaan berbagai alat kontrasepsi yang dapat dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan. Nah, kemudian uh, ya bagaimana sih uh, alat kontrasepsi yang dibenarkan itu yaitu uh, dihar uh, diharamkan sesuatu memakai suatu alat uh, kontrasepsi yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya. Uh, hal ini telah disorehkan oleh kebanyakan ulama. Jadi uh, terkait penggunaan alat kontrasepsi atau KB yang bisa memutus langsung dari sumber kehamilannya itu di, tidak diperbolehkan. Jadi e, di sini yang diperbolehkan adalah alat kontrasepsi yang bersifat sementara seperti pil, kemudian suntik. And then third arguments from Imam Romli. Uh, Imam Romli express his opinion that as for any tools that can withstand pregnancy for a certain period without cutting off the pregnancy from its source, it is not prohibited. Imam Romli mengemukakan pendapatnya bahwa adapun suatu alat uh, yang dapat menahan kehamilan untuk suatu masa tertentu tanpa memutus kehamilan dari sumbernya hal itu tidaklah dilarang dan pendapat Imam Romli ini hampir sama dengan pendapat dari Syed Abi Bakar from Indonesian Ulama Council or MUI uh, decide that family planning is not prohibited and the use of various contraceptives can be justified with few exceptions, namely the installation or control of intrauterine contraceptive UI dalam munasnya tahun 1983 tentang kependudukan, kesehatan, dan juga keluarga berencana memutuskan bahwa berkab tidaklah dilarang dan penggunaan berbagai alat kontrasepsi dapat dibenarkan dengan catatan bahwa itu bahwa pemasangan atau pengontrolan alat kontrasepsi dalam rahim AKDR atau IUD harus dipasang oleh tenaga medis wanita atau tenaga medis pria dengan didampingi oleh suaminya atau wanita lain untuk menghindari fitnah dan vasectomy, tubektomy tidak dibenarkan kecuali karena alasan tertentu dan sangat dorurat from arguments from Yusuf Karlawi according to Yusuf Karlawi there is a kind of dispensations for Muslims in regulating and limiting the birth of a child. And if, if a rational reason is found and an emergency condition can be used as a reason. Menurut uh, pandangan Yusuf Kordowi, terdapat semacam dispensasi bagi orang Islam di dalam mengatur dan membatasi kelahiran anak jika ditemukan alasan rasional dan kondisi darurat yang dapat dijadikan alasan kemudian di mana 
kondisi darurat itu ditemukan ada dua poin di sini yang akan saya jelaskan yang pertama adanya kekhawatiran terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak yang kedua adanya kekhawatiran akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersukar ibadah sehingga menyebabkan orang yang mau menerima barang haram dan mengerjakan yang terlarang karena untuk kepentingan anak-anaknya Kemudian bagaimana cara KB yang diperbolehkan dalam Islam? Ada beberapa macam cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan dalam cara antara lain menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet, vaginal, tisu. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang ibu. Kemudian berkabe dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami istri sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW yaitu dengan nama Azal melakukan KB sebagai sarana untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami istri sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW yang dinamakan perbuatan Azal kemudian pengertian dari Azal itu sendiri adalah jima terputus yaitu melakukan ejakulasi atau inzalul mani di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu dengan sel telur istri demikian e, tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi sperma suami dan cara ini dikategorikan kepada azel yang tidak dipermasalahkan hukum kemudian ada juga cara-cara KB yang dilarang oleh syara yaitu dengan cara merubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan cara-cara yang termasuk kategori ini antara lain vasectomy, tubectomy, aborsi hal ini tidak boleh dilakukan karena menentang tujuan pernikahan untuk menghasilkan keturunan the law of bit control that is law is the existence of certain restrictions on the use of contraceptions which is not cut of the search of the pregnancy jadi hukum KB yang diperbolehkan adalah adanya dengan adanya pembatasan tertentu pada penggunaan alat kontrasepsi yang kemudian juga tidak memutus dari sumber kehamilan itu sendiri okay that's all that we can convey in this occasion thank you for watching and we are sorry for all the mistakes wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh